Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vean lo que vamos a tejer. Les voy a mostrar cómo tejer esta bellísima y hermosa bufanda preciosa. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a tejer 140 cadenas. Iniciamos haciendo un nudito de inicio, pues con el crochet del número 5, ¿ok? Vamos a tejer las 140 cadenas. Las cadenitas nos tienen que quedar así, amigas, que nos queden bien suavecitas, ¿ok? No las hagan tan apretadas ni tampoco tan flojas, para que en el momento de, de tejer los puntos no se nos frunza la bufanda. Entonces vamos a tejerla así, que quede bien bonita, amigas. Bueno, aquí sí, ya tenemos las 140 cadenas. En el último espacio lo vamos a tomar y vamos a subir tres cadenas más. Una, dos y tres. Vamos a dar la lazada y en este espacio donde pusimos el dedo, entramos, jalamos la hebra y vamos a trabajar en puntos altos, saliendo por dos y por dos. Y así se va a tejer toda la cadena. Muy bien, damos la lazada, siguiente espacio, salimos por dos y por dos, lazada, siguiente espacio, por dos y por dos. Y bueno amigas, una vez que tengan listos sus 140 puntos, acá lo que vamos a hacer, vamos a girar el tejido. Vamos a subir dos cadenas, Giramos el tejido y volvemos a empezar. Bueno, vamos a, a volver a empezar dando una lazada y desde el primer espacio vamos a volver a, a contar todos los puntos o a tejerlos. Aquí que no se nos pase ningún espacio, obviamente, amigas, que no se les pase ningún espacio y volvemos a contar todos los puntos. Con los mismos pasos, así, con puros puntos, pues vamos a tener algo más o menos así. ¿Verdad? Aquí ya la tengo lista, amigas, ya tengo el avance. Y vean, pues ya tenemos aquí las dos primeras vueltas, ¿verdad? Una vez que finalice, acá ya finalizamos, toda la bufanda ya está lista. Las dos primeras vueltas. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiar por otro color. Vamos a poner otro color. Entonces, pueden usar los colores que ustedes gusten. Y el tipo de material también. Pueden usar borreguitos, pueden usar estambres delgados, pueden usar todo, amigas. Todo lo que tengan es el momento preciso para usar todo el material. Ya para darle uso, ¿verdad? Y sacarlo a la venta, porque yo sé que todas mis amigas, la gran mayoría, tejen para vender. Entonces, vean, aquí voy a agarrar estas dos hebras para que tenga textura. Entonces... Tomamos las dos hebras y porque ya tengo mucho material de esto y ya me lo quiero terminar, amigas. ¿eh? Y vean, lo pasamos por aquí, subi subiendo una cadena, apretando los puntos. Ahí está. Y ya estamos así como si nada pasara. Entonces aquí vamos a cortar, cortamos, porque ya finalizamos con ese color. Y ahora subimos cuatro cadenas. Contamos una, dos, tres y cuatro. Ahora giramos el tejido. Vamos a dar una lazada y vamos a entrar, vamos a contar ahora tres espacios. Uno, desde el primero, uno, dos, tres. Entramos y hacemos un punto alto. Dos cadenas, una lazada y en el mismo espacio otro punto alto. Y estos son todos los pasos de esta vuelta. Una lazada, tres espacios, uno, dos, tres, un punto alto, dos cadenas de separación, una lazada, mismo espacio, un punto alto. Aquí una lazada, tres espacios, uno, dos, tres, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, una lazada y tres espacios. Uno, dos, tres. Y esos son todos los pasos, eh, amigas. Así de fácil. Bueno, pues aquí ya finalicé toda la vuelta con los mismos pasos. Y bueno, pues una vez que finalicen, aquí estoy en el último motivo. Y me quedan los últimos puntos. En el, en el último espacio vamos a tejer el último punto alto. Vamos a dar la lazada y nos va a quedar el último punto aquí solito. Un solo punto alto. 
Y listo, pues así vamos a finalizar. Y bueno, pues ya quedó esta vuelta. Aquí ya finalizamos. Antes de finalizar, vamos a cambiar de color. Y voy a... Ahora subimos, voy a subir tres cadenas, voy a subir cuatro cadenas, cuatro cadenas, giramos el tejido, damos una lazada y vamos a trabajar igual, los mismos puntos, adentro de cada punto, de cada V, una V, entramos y hacemos un punto alto, dos cadenas de separación, una lazada y un punto alto en el mismo espacio así, igual lazada, siguiente espacio, un punto alto dos cadenas de separación lazada, mismo espacio, un punto alto siguiente espacio, una lazada, un punto alto dos cadenas y un punto alto y listo, pues estos son todos los pasos para esta vuelta. Y una vez que finalicen toda la vuelta, vamos a dar una lazada, fíjense bien cómo estoy, damos la lazada y vamos a entrar en la última cadenita que tenemos aquí, vamos a entrar en este espacio. Cerramos con un punto alto, así, para que nos quede cuadrada. Y bueno, pues ya finalizamos toda la vuelta. Y bueno, continuamos la siguiente vuelta, voy a volver a cambiar de color. Bien, estiramos los puntos. Voy a cortar la hebra de color rosa, porque pues ya no la vamos a usar. Ahora pues nos quedamos con el color naranja, que fue el que acabamos de poner. Y ahora pues vamos a subir dos cadenas y giramos y ahora comenzamos la siguiente vuelta ahora amigas fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a dar una lazada y vamos a contar los primeros tres espacios desde el primer espacio encima entramos y contamos uno segundo punto este va a ser el punto número dos y adentro de la cadena el punto número tres Aquí nos detenemos y volvemos a contar tres puntos. Así nos vamos a ir de tres en tres para no brincarnos ningún espacio y que no nos vaya a faltar ningún punto. Entonces aquí contamos uno, siguiente espacio dos, y adentro de la cadena tres. En este contamos otra vez uno, dos y tres. Volvemos a contar tres, uno, 2 y 3 porque si nos brincamos un espacio pues nos va a quedar fruncida la bufanda entonces tenemos que tener la misma cantidad de puntos aquí arriba que aquí abajo que fueron los 140 de inicio entonces tenemos que y tener bueno pues aquí ya misma. finalicé toda la hilera ya estoy en el último punto una vez que lleguen en el último punto fíjense bien aquí tejí este entonces me falta el último encima de esta cadena. Damos la lazada y encima del punto alto, que quede bien atravesado, y ahora sí hacemos otro punto alto. Y listo, miren. Así. Y ya finalizamos toda la hilera. La siguiente vuelta pues va a ser igual, en puros puntos altos. Subimos dos cadenas, giramos y volvemos a empezar un solo punto espacio que sigue aquí ya finalicé punto. toda la vuelta una vez que finalicen pues hacen el último punto en el último espacio y listo ya finalizamos subimos una cadena y cortamos aquí ya vamos a cortar porque el siguiente cambio de color lo vamos a hacer diferente y bueno pues esta es la base de la bufanda ya está toda finalizada con los puntos así y sus colores escoger, amigas, ¿ok? 
cuenta. Y yo voy a usar hebra doble, pero ustedes pueden usar cualquier hilo y cualquier tipo de hebra que ustedes tengan. Vamos a experimentar toda esta bufanda, amigas. Y bueno, pues iniciamos aquí, en este espacio. Cambiamos de color. Y vamos a subir una cadena. Ahora vamos a iniciar tejiendo los primeros dos puntos bajos. Vamos a tejer en este espacio un punto bajo, espacio que sigue, un punto bajo. Ahora vamos a dar una enlazada y vamos a contar tres espacios. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un total de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Vamos a hacer un picot subiendo tres cadenas. Vamos a atravesar estos dos espacios y vamos a hacer el picot. Ahora en el mismo espacio nuevamente tres puntos juntos. Y estos van a ser los abanicos que vamos a estar tejiendo en los espacios. Muy bien, ahora vamos a brincarnos tres espacios, contamos uno, dos, tres, entramos con un punto bajo. Ahora una lazada y volvemos a contar tres espacios. Y vamos a hacer nuevamente tres puntos juntos. Ahora vamos a levantar tres cadenas. Y vamos a hacer el picot. Vamos a dar una lazada y en el mismo espacio tres puntos juntos. Ahora nos brincamos tres espacios, 1, 2, 3, entramos en el tercero con un punto bajo. Vamos a dar una lazada, contamos nuevamente tres espacios, vamos a hacer tres puntos juntos. Tres cadenitas para realizar el picot. Y en el mismo espacio nuevamente tres puntos juntos. Ahora nos brincamos tres espacios, hacemos un punto bajo y comenzamos el siguiente abanico. Y así, amigas, estos son todos los pasos para esta vuelta. Continuamos toda la Aquí fila. Aquí ya finalicé con... toda la hilera, ya estoy en los últimos espacios, ya tejí el último abanico, contamos 1, 2, 3, hacemos el último punto bajo y los dos que nos quedan aquí. Y listo, pues ya finalizamos. Así como, inicia, así como inician la fila, así finalizamos. Y bueno, pues ya finalizamos esta parte. Ahora aquí vamos a subir una cadena, cortamos y nos vamos a pasar al otro lado. Así. Ahora, pues nos venimos a la otra, aquí así. Nos vamos a pasar para acá, pero vamos a iniciar así para, para que se vean iguales los, los abaniquitos. Entonces vamos a iniciar aquí con los mismos pasos y pues ya finalizamos subimos una cadena cortamos y listo ya finalizamos pues esas dos partes de la bufanda y bueno pues ahora que ya finalizamos toda la bufanda ahora sí ha llegado el momento de decorar vamos a decorar ahora sí tomamos nuestras florecitas que tengamos por ahí algunos botoncitos y vamos a acomodarlas pues en vamos a acomodar así la bufanda primero así y vamos a ir poniéndole las flores, se las vamos a acomodar así salteadas, de diferentes colores para que se mire bonita, pues así. Ok, acomodamos flores este, de cualquier color, como a ustedes les guste más, miren así, de todos los colores. Y luego pues también le salteamos así botoncitos y todo esto pues va a ir cosidito amigas. Se lo vamos a coser los botones, los que sean, ¿eh? los que ustedes encuentren, del color que sea, miren así. Porque esto es, esto es la, la originalidad de esta bufanda, que debe de ser así. Con agujita e hilo vamos a coser las flores y los botones. Ya y luego ya regresamos, amigas, para... ya le cosí todas sus flores y los botones. Y bueno, ahora van a ir estos bucles, que sean de 25 centímetros, para que les queden exactos. Y bueno, 
Pues los bucles bien fácil, los cortamos todos de 25 centímetros y los vamos a colocar aquí. Entonces estas hebras que nos quedaron aquí sobrando, no las corten, así déjenlo. Esto nos va a ayudar también. Y pues así va a quedar ya nuestra bufanda. Super kitsch. Pues ya saben que lo kitsch es así, amigas. Yo soy amante de ese estilo. Me encanta lo kitsch, me fascina. Aquí nada más vamos pegando bucles. Tomamos pues una hebra de cada color. Nos vamos acomodando. No le hace que no nos queden del mismo largo. Vamos a tomar así. Acomodamos el bucle. Lo pasamos por el gancho. Y listo. Pasamos las hebras por acá. Y así vamos a ir este, poniendo todos los bucles. Para que se le mire bien hermoso a nuestra bufanda. De todos los colores y de, todos, de todas las texturas. Ustedes le van poniendo así. No le corten, que así quede disparejo porque así luce precioso, amigas. ¿eh? Ahora miren, del otro lado... Sí, así. Esto ya está, nos venimos para acá y decoramos aquí igualito, pues con flores que queden diferentes, ¿ok? Para que se mire precioso, precioso. Y bueno, pues así, amigas, miren. Creo que esta azul se ve bonita aquí. Así. Los cosemos nuevamente y también le vamos a poner botoncitos, estrellitas lunares, lunetas, lo, todo lo que ustedes encuentren por ahí entre sus cosas pues hay que aprovechar amigas y ponerlo en esta bellísima bufanda y bueno pues igualito ok, también volvemos a cortar varios bucles para ponerle en toda esta parte y listo ya y vamos bueno, a amigas, pues ya finalicé esta bellísima bufanda quedó preciosa, hermosa todos los bucles así déjenlos, no los vayan a cortar porque así es como debe ser esta bufanda así amigas, queda preciosa muy bella y lista. Ya está lista para salir de paseo, ¿eh? Espero la pongan en práctica, se diviertan muchísimo. Y por supuesto, se las dedico con mucho cariño y amor. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos. Gracias por ver mis videos.